టు ఎఫ్ టు తెలుగు ఛానల్ మరింత పొలిటికల్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి భారతదేశంలో మే నెలలో కరోనా ఒక రకంగా విలయతరణం అని చేస్తుందని మనం చెప్పాలి ఏప్రిల్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ మే నెలలో కేసుల పెరుగుదల వన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పెరిగిందని చెప్పి నిపుణులు చెప్తూ ఉన్నారు ఒకసారి మనం గణాంకాలు తీసుకున్నట్లయితే గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై రెండు కేసులు అంటే పదమూడో తారీఖు మూడు వేల ఏడు వందల పైచెరుకు కేసులు భారతదేశంలో నమోదైన పరిస్థితి అలాగే నూట ముప్పై తొమ్మిది మంది భారతదేశంలో మరణించి ఉన్నారు ఒకసారి కనుక మనం ఈ మే నెలలో నమోదైనటువంటి పదమూడు రోజుల కేసులు కనుక తీసుకున్నట్టయితే యావరేజ్ రోజుకి మూడు వేల ఒక వంద ముప్పై ఐదు కేసులు చొప్పున నలభై వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు కేసులు నమోదైనటువంటి పరిస్థితి ఒకసారి మనం ఇంతకు ముందు నుంచి జనవరి ముప్పయో తారీఖు భారతదేశంలో తొలి కరోనా కేసు నమోదైన రోజు నుంచి ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు మనం లెక్కకంగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి దాదాపు ఆ తొంభై రోజుల్లో నమోదైన కేసుల సంఖ్య కేవలం ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందల పది కేసులు మాత్రమే నమోదైనటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈ ఒక్క మే నెలలోనే ఈ పదమూడు రోజుల్లో ఇప్పటి వరకు మే ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు నమోదైన కేసుల కంటే అధికంగా ఈ పదమూడు రోజుల్లోనే నలభై వేల ఏడు వందల పైచిలుకు కేసులు నమోదైనటువంటి పరిస్థితి అంటే దాదాపు మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టు నూట ఇరవై ఒక్క శాతం కేసులు నమోదు అవటం అనేది ఈ మే నెలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాకపోతే ఇక్కడ దురదృష్టవశాత్తు ఏమైందంటే ఇప్పటికే మనం లాక్డౌన్ విధించి చాలా రోజులైన నేపథ్యంలో మనకి లాక్డౌన్ని ఖచ్చితంగా ఎత్తివేయాల్సిన పరిస్థితి ఆర్థికంగా మరింత దిగజారకుండా దేశం అదుపులో ఉండాలంటే లాక్డౌన్కి సడలింపులు సడలింపులు కల్పిస్తూ పరిశ్రమలని ప్రారంభించాల్సిన పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో కరోనా ఉధృతి పెరుగుతోంది అంటే మనం ప్రపంచ దేశాలను ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ పోతాయి తర్వాత అకస్మాత్తుగా టన్నుల కొద్ది కేసులు వస్తాయి ఒక పీకుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆగిపోయి ఆ తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్న నేపథ్యం ప్రపంచంలో ప్రతి దేశంలో ఒకటి ఇలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఆ పరిస్థితి ఉంది ప్రతిరోజు ఎక్స్పెక్టెడ్ కేసెస్ కంటే చాలా ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి రోజువారీ కేసులు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి నిన్న నిన్న ఒక్క రోజే మనకి నాలుగు వేల పైసలు కేసులు నమోదయ్యాయి అత్యధిక కేసులు మే పదమూడో తారీఖే నమోదు అవటం విశేషం కాబట్టి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేసినప్పటికీ కూడా అంటే లాక్డౌన్లో సడలింపులు మనము ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎవరికి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అదే చెప్తుంది ప్రధానమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ అదే చెప్తున్నారు ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా అదే చెప్తున్నాయి ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్లో సడలింపులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి తర్వాత నెమ్మదిగా లాక్డౌన్ని ఎత్తివేయాల్సిన పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్త తీసుకుంటూ కరోనా బారిన పడకుండా కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఈ ఉధృతి ఇంకొక వారం నుంచి పది రోజుల పాటు సాగే అవకాశం ఉందని చెప్పి మనకి నిపుణులు చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొక పది రోజులు ఈ ఉధృతి ఇలా సాగి తర్వాత కొద్ది గొప్ప తగ్గుదల మనకు కల్పించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరికి వారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించడం శానిటైజర్తో తరచూ కడుక్కోవడం చేతులు కానీ ఎక్కువ బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్న పార్ట్స్ కానీ మనం కడుగుతూ ఉండడం ముఖ్యంగా ముక్కు ద్వారా నోటి ద్వారా కళ్ళ ద్వారా మనకి ఈ కరోనా క్రిములు లోపలికి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటిస్తూ ఎవరికి వాళ్ళం జాగ్రత్తగా ఉంటూ పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశం కరోనాని జయిస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు